Namaste my dear students so today we will be reading and understanding the final part the second part of our topic Chandragupta Maurya so let's see what happens in the story Chanakya was very upset over this incident he decided to teach Nanda a good lesson he tied a knot in his mind to save India and destroy the Nanda dynasty like uprooting a tree from the ground so Chanakya as you remember in the last scene he was insulted in the darbar Chanakya ki darbar mein insult ki gayi thi sabke aage kisne ki thi none other than the powerful king Dhananda so Chanakya was also very intelligent unhone decide kiya and Uh, he said that he tied a knot in his mind apne mind mein apne man mein gaad band li ki wo ek teer aur do kamaan chalayenge some saying in hindi i mean point 1 wo sabse pehle india ko save karna chahenge and point 2 wo nanda dynasty ko destroy karna chahenge wo dhana nanda se revenge lenge and use lesson teach karenge कि एक अच्छा लीडर क्या होता है एंड रिप्लेस करेंगे नंदा किंग को एक न्यू किंग से सो so, वो अब खोज में थे एक न्यू किंग की सो so, अब बहुत गुस्से में उन्होंने अपनी एग्जिट किया दरबार से एंड नाउ लेट सी व्हाट हैपेंस नाउ चाणक्य वाज इन सर्च ऑफ अ ट्रू लीडर अ पर्सन हु कैन बिकम अ ग्रेट किंग एंड रूल ओवर इंडिया अब चाणक्य को खोज थी एक सच्चे लीडर की जो इंडिया का किंग बन सकता है होल इंडिया बिकॉज यू रिमेंबर अखंड भारत वॉज द ड्रीम ऑफ चाणक्य सो वन नेशन वन रूल बाय वन किंग दिस इज वॉट दिस इज वॉट वॉज द ड्रीम ऑफ चाणक्य वाइल सर्चिंग ही केम अक्रॉस लिटिल चंद्रगुप्त वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स सो जब वो खोज में थे अपनी तब वो सामने आए चंद्रगुप्त के जो बहुत छोटे थे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे सो चाणक्य वॉज ऑब्जर्विंग दैट गेम इन कंप्लीट साइलेंस चाणक्य उस गेम को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे साइलेंट होके ही सॉ दैट लिटिल चंद्रगुप्त वॉज रोल प्लेइंग अ किंग एंड हिज फ्रेंड्स बिकेम द सब्जेक्ट्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ द किंगडम सो so, उन्होंने देखा कि चाणक चंद्रगुप्त मौर्य एक किंग बन के ट्री के नीचे एकदम अच्छी किंग वाली भारी आवाज़ में विथ अ वेटेड साउंड वेटेड वॉइस ही वॉज रूलिंग लाइक अ किंग एंड हिज पर्सनैलिटी वॉज लाइक जस्ट लाइक अ लिटिल किंग एंड उनके जो फ्रेंड्स थे वो मिनिस्टर्स दैट इज मंत्री एंड सब्जेक्ट्स जो प्रजा का रोल प्ले कर रहे थे Chanakya was amazed looking at the bravery courage and leadership skills of Chandragupta so Chanakya chokanna reh gaye he was surprised and amazed looking at little Chandragupta Maurya at such a young age having so many qualities like a king so Chandragupta Maurya ko dekhte hi Chanakya ne ek decision liya ki yes this is the person yahi wo insaan hai जो पूरे इंडिया पर रूल कर सकते हैं चाणक्य सॉ द पोटेंशियल इन द लिटिल बॉय टू बिकम अ रियल किंग सो चाणक्य ने उस बच्चे में पोटेंशियल देखा मतलब काबिलियत देखी कि ये बच्चा बड़ा होकर सच में किंग बन सकता है जस्ट लाइक ही इज प्लेइंग सो ही अप्रोच द लिटिल बॉय एंड प्रेस्ड हिम फॉर हिज स्किल्स सो so, इस थॉट के बाद उन्होंने प्रोसीड किया अब उन्होंने अपने कदम बढ़ाए चंद्रगुप्त की तरफ उनके पास गए अप्रोच किया मतलब उनके पास गए एंड उन्हें प्रेज किया मतलब तारीफ़ की उनकी अप्रेज किया उनके स्किल्स के बारे में कि वो किस तरह एक इतना अच्छा इतनी कम एज में इतना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं किंग का मोर ओवर चाणक्य बिकेम द टीचर ऑफ चंद्रगुप्ता एंड ट्रेंड हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही था कि चाणक्य चंद्रगुप्त के टीचर बन गए और बहुत सालों तक उन्हें ट्रेनिंग दी ही स्टार्टेड टीचिंग चंद्रगुप्ता अबाउट द रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज टू रन अ किंगडम सो उन इयर्स में चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दी थी चाणक्य ने 
कि एक किंगडम कैसे रन करता है एक किंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कैसे रूल्स बनाए जाते हैं किस तरह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है मीन सारी अकाउंटिंग पैसों को किस तरह मैनेज करते हैं लोगों को किस तरह खुश रखते हैं जो उनकी प्रजा हो एंड uh, सबके लिए कैसे इक्वल रूल्स फेयर रूल्स बनाए जाते हैं ही वॉन्टेड चंद्रगुप्ता टू बिकम अ ग्रेट एम्प्रर इन फ्यूचर वो ये चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य लाइफ में एक बहुत बड़े किंग बने एम्प्रर बने आफ्टर दैट चाणक्य ब्रॉड चंद्रगुप्ता टू तक्षशिला विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान सो तक्षशिला इज़ अ प्लेस जो पाकिस्तान में है एंड चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ लाया गया था ही यूज ऑल हिज वेल्थ टू मेक अ यूज आर्मी एंड डी थ्रोन किंग नंदा सो उनकी प्लानिंग वहीं से स्टार्ट हुई आफ्टर गिविंग द ट्रेनिंग टू चंद्रगुप्ता पहले उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी फिर तक्षशिला लाए गए एंड वहाँ से उनके चाणक्य के पास जितनी भी वेल्थ थी जितना भी लाइक uh, मनी like था या पावर था जो भी फोर्स था उनके पास उन्होंने सब एक साथ कर दिया एंड उससे एक बड़ी सी आर्मी बनाई एंड ऑफकोर्स द टारगेट वॉज किंग धनानंदा उनका टारगेट था कि वो किंग धनानंदा को डी थ्रोन करे एट द एज ऑफ ट्वेंटी चंद्रगुप्त डिफीटेड धनानंदा एंड डी थ्रोन हिम सो दैट डे वॉज नॉट टू फार वो दिन बहुत ही क्लोज था शायद चंद्रगुप्ता की लाइफ में कि जब वो ट्वेंटी ईयर्स के थे तभी ही उन्होंने डी थ्रोन कर दिया नंदा को ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन सेविंग इंडिया फ्रॉम फॉरन इन्वेजन दिस वॉज डन विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड दे आर क्लेवर मिलिट्री टैक्टिक्स सो अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे इंडिया को फॉरन इन्वेजन जैसे अलेक्जेंडर से बचाना एंड और जो रूलर्स इन्वेड करना चाहते थे इंडिया को उन सब से बचाया एंड ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अकेले नहीं किया दिस वॉज डन विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड ऑफकोर्स द क्लेवर मिलिट्री टैक्टिक्स मिलिट्री टैक्टिक्स मीन्स मिलिट्री की ट्रिक्स जो होती हैं एक मिलिट्री को किस फॉर्मेशन में रहना चाहिए जब अटैक हो तो कैसे यू नो डबल अटैक करना चाहिए एवरी थिंग वॉज डिसाइडेड बाई चाणक्य आफ्टर दैट ही ऑल्सो वेज द वॉर अगेंस्ट ग्रीक रूलर सेल्यूकस सेल्यूकस विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ओके सो अब एक फाइनल वॉर एक और जो लड़ी उन्होंने जो बहुत मेमोरेबल है वो थी सेल्यूकस से भी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लड़ाई लड़ी एक वॉर वेज किया एक चैलेंज किया वॉर सेल्यूकस रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट्स विच वर अर्लियर कंट्रोल्ड बाय एलेक्जेंडर सो सेल्यूकस ने क्या किया उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को कंट्रोल में रखा था जो सेल्यूकस से पहले एलेक्जेंडर संभालते थे सो अगेन यू नो चंद्रगुप्त मौर्य ही कुड नॉट स्टैंड कि उनके इंडिया पर किसी फॉरेन इन्वेजन कोई फॉरेन रूलर आके खड़ा हो सो so, इसीलिए उन्होंने सेल्यूकस को भी चैलेंज किया एंड इनफैक्ट डिफीट कर दिया उन्हें सेल्यूकस गॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्ता वॉज मैरिड टू धुरधरा सो चंद्रगुप्ता की एक वाइफ थी जिनका नेम था धुरधरा लेटर ऑन ही ऑल्सो गॉट मैरिड टू हेलेना इन हिज फोर्टीज सो यू नो एट दैट टाइम इट वॉज वेरी नॉर्मल टू मैरी मोर देन मोर देन वन लेडी ओके सो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले धुर धरा से शादी की एंड जब वो फोर्टीज के थे तब उन्होंने फिर से शादी की हेलेना से सो ही शी वॉज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस सो हेलेना वॉज नन अदर बट she was the daughter of seleucus the greek ruler seleucus offered his daughter helena in marriage to chandragupta as a sign of peace okay so seleucus of course chandragupta maurya ki uh, patriotism dekh ke ki wo apni country ko kuch nahi hone denge wo rule nahi karne denge ye dekh ke seleucus ne apni beti ka haath de diya chandragupta maurya ko and uh, In exchange, Chandragupta Maurya gave 500 हंड्रेड एलिफेंट्स टू सेल्यूकस ओके सो एक पीस के नाम पर दोस्ती के नाम पर दैट एवरी थिंग बिटवीन सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑल राइट इसे एक निशानी मानते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 
सेल्यूकस को 500 एलिफेंट्स दिए चंद्रगुप्ता केम इन टू अलायंस विथ सेल्यूकस एंड कैप्चर्ड मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया सो अब जब सेल्यूकस एंड चंद्रगुप्त मौर्य साथ हो गए थे सो so चंद्रगुप्त मौर्य ने अलायंस क्रिएट किया अलायंस मीन्स साथ टुगेदर सेल्यूकस के साथ इंडिया के जो बाकी पार्ट्स जो किसी जो दूसरे रूलर्स की कैप्चर में थे उन्हें भी वापस हासिल किया ही स्ट्रेच हिज एम्पायर अक्रॉस द नॉर्दन पार्ट्स ऑफ सदर्न एशिया नाउ इंडिया एशिया के साउथ में आता है नीचे आता है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया एक कंट्री है सो नॉट ओनली इंडिया नाउ यू नो चंद्रगुप्त मौर्य ट्राई टू एक्सटेंड स्ट्रेच हिज एम्पायर मतलब वो अपना मॉरियन एम्पायर को और बढ़ाना चाहते थे बाकी कंट्रीज में भी देर आफ्टर ही बिगेन हिज कॉन्क्वेस्ट इन द साउथ अब उसके बाद वो नॉर्थन पार्ट्स को कवर करने के बाद कॉन्कर करने के बाद अब वो इंडिया के साउथ में आए एंड बियॉन्ड द विंध्या रेंज विंध्या रेंज विच इज़ इन साउथ उसे कैप्चर किया एंड जो बाकी के सदर्न पार्ट्स थे इंडिया के ऑलमोस्ट पूरा इंडिया अब कैप्चर कर लिया था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द विंध्या रेंज एक्सेप्ट द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु सो तमिलनाडु एंड केरला की जो पार्ट्स हैं इंडिया के ओके सो चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें कौन कर नहीं कर सके थे सिर्फ ये दो प्लेसेस थी ये दो स्टेट्स थे जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर नहीं कर सके थे कौन कर नहीं कर सके थे विच इज़ तमिलनाडु एंड केरला चंद्रगुप्ता मैनेज टू बिल्ड हिज एम्पायर थ्रू आउट इंडिया एंड कॉन्कर्ड द ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ एलेक्जेंडर एंड एडेड देम टू हिज एम्पायर नाउ नॉट ओनली दिस चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया के सिर्फ तमिलनाडु एंड केरला को छोड़ के बाकी सब कैप्चर किया एंड इसके अलावा अपना मौर्यन एम्पायर और कहाँ स्प्रेड किया ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर जो इंडिया को इन्वेट करने आ रहे थे अब क्योंकि वो नहीं थे तो चंद्रगुप्त मौर्य हैड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड ही एडेड एलेक्जेंडर्स टेरिटरी इन हिज एम्पायर उन्होंने एलेक्जेंडर की टेरिटरी को भी अपने मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड करने की कोशिश की मोर ओवर ही ऑल्सो कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान सो टुडे आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान है वहाँ के भी थोड़े थोड़े से पार्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कर किए थे अचीव किए थे आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ हिज रूल चंद्रगुप्त लेफ्ट हिज थ्रोन एंड किंगशिप नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ दिस इज द एंडिंग पार्ट बहुत सालों के रूल के बाद बहुत सारी अचीवमेंट्स के बाद चंद्रगुप्त ने अपना थ्रोन अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी He accepted the religion of Jainism and started living in a cave in Karnataka. So, उन्होंने Jainism, Jain religion को accept किया and अब वो Karnataka के एक छोटे से cave में रहने लगे He was guided by Saint Badra Bahu. Badra Bahu. He started following the habit of fasting, and one fine day. the great and fearless leader of india passed away by self starving himself okay so in the last paragraph we can see the uh, we can see that uh, chandragupta maurya ne jainism religion ko accept kiya and wo karnataka ke ek chote se cave mein rehne lage apna throne apna kingship apna sab kuch chhod ke wo ab unhone new life start ki and uh, उनके गुरु कौन थे इन द होल जर्नी उनके जो सेंट थे एक सेंट थे जिन्होंने उन्हें गाइड दिया गाइड यू नो गाइड बन के रहे उनके साथ वो थे बद्रा बहु एंड अब उन्हें लाइफ में एक हैबिट हो गई थी कि वो फास्टिंग करें फास्टिंग मींस नॉट ईटिंग एनीथिंग और ईटिंग वेरी लेस उन्होंने फास्टिंग की मतलब उन्होंने अपनी बॉडी को कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ने की हैबिट डाल दी दैट यू नो अब उन्हें फूड की भी नीड नहीं है लाइफ में सो फास्टिंग करना स्टार्ट किया बट वन फाइन डे एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य चल बसे ही पास डवे ओके बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टाविंग हिम सेल्फ सो ओके देर वॉज नो नो अदर रीज़न उन्होंने सेल्फ स्टाव करके ओके अपना 
अपनी बॉडी का त्याग दिया सो एवरी वन इन द क्लास वी विल डिस्कस द वर्कशीट एंड रिवाइज द स्टोरी अगेन थैंक यू